പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ജൂൺ ഒന്നിന് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത എസ് എസ് എൽ സി മാത്സ് ആദ്യ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണവും ആ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമുകളിൽ ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു പരിചയപ്പെടലുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഏതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്ക് പറയുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പേരാണ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ ഈ പേര് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഏതാണ് എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ സംഖ്യകളെയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഥവാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എക്സെട്ര എന്ന ഈ ശ്രേണിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നാം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയും ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയും ശ്രേണിയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളും ഇരട്ട സംഖ്യകളും ഏതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്ര ഇതാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്ന് നോക്ക ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ശ്രേണിയാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ചോദ്യം വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി മൂന്ന് കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അഥവാ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ശിഷ്ടം വരാത്ത സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇതാണ് എന്ന് നാം കണ്ടു നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ മൂന്നിനെ ആറിനെ ഒമ്പതിനെ പന്ത്രണ്ടിനെ പതിനഞ്ചിനെ മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ആറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് ഒമ്പതിന് ഹരിച്ചാലും ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് പന്ത്രണ്ടിന് ഹരിച്ചാലും ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് പതിനഞ്ചിന് ഹരിച്ചാലും ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി തന്നെയാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണിയും അടുത്തതായിട്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി ഒരു നാല് നാല് രണ്ട് നാല് എട്ട് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് നാല് പതിനാറ് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് എന്നിങ്ങനെ എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ സംഖ്യകളെയാണ് നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഏതായിരിക്കും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കാം നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഏതാണ് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് എക്സെട്ര ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കാം നാലിനെ നാല് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എട്ടിൽ നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകും പതിനാറിൽ നാല് നാല് പ്രാവശ്യം പോകും ഇരുപതിൽ നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നാം കാണാൻ പോകുന്നത് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇവിടം മുതലാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സംഖ്യകളാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്പറിലെ ഓ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഓരോ നമ്പറിലേക്കും ഒന്ന് വീതം കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നാലിലേക്ക് നാം ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് കിട്ടും എട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് കിട്ടും പതിനാറിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ 
പതിനേഴ് കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകൾ മാത്രമല്ല ഇതിന് മുമ്പിൽ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അതേതാണ് ഇവിടെ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് ഇവയാണ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്ന് വന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഹരിക്കുന്നത് ഒന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൂടാതെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ എത്ര നാല് പോകും നോക്കി ഒന്നിൽ എത്ര നാല് ഒന്നിൽ നാല് പോകില്ല പൂജ്യം നാലാണ് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യവും നാലും കൂടി ഗുണിച്ചിട്ട് പൂജ്യം ഇൻറ്റു നാല് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂജ്യം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ ഒന്നിൽ നിന്നും ഈ പൂജ്യം നമ്മൾ കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്നും പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് എന്ന ഈ സംഖ്യയെ ഒന്ന് എന്ന ഈ സംഖ്യയെ നാല് എന്ന ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നാല് കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതാ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് വരേണ്ടത് ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സംഖ്യയിലേക്കെല്ലാം രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് കൂട്ടണം നാലിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ആറ് എട്ടിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പതിമൂന്നിലേ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശ്രേണി കിട്ടുന്നത് കൂടാതെ ശിഷ്ടം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു രണ്ട് കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് രണ്ടിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ശിഷ്ടം രണ്ട് തന്നെ വരും അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൽ നാല് പോകില്ല പൂജ്യം പ്രാവശ്യം പൂജ്യം ഇൻറ്റു നാല് പൂജ്യം രണ്ടിൽ രണ്ടിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഏതാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി അത് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എക്സെട്ര ഇതാണ് ഇനി മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടണം പത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടണം പതിനഞ്ചിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടണം ഇരുപതിലേക്കും മൂന്ന് കൂട്ടണം അഞ്ചിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് പത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ചിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് ഇരുപതിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നിൽ മൂന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കും മൂന്ന് എട്ട് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സെട്ര ഇതാണ് ആ ശ്രേണി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളല്ലാത്ത സംഖ്യകളെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം മൂന്ന് എട്ട് എന്നിവ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശ്രേണി ഇവിടെ ചോദിച്ച ശ്രേണി പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ശ്രേണിയാണ് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ വരുന്ന
വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ളതും എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്നതുമായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഓക്കെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരണം അപ്പോൾ ആദ്യം എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ശ്രേണിയിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ എത്ര വീതം കൂട്ടണം മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് പതിനാറിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ടിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൂടാതെ നാം ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ശിഷ്ടം പറഞ്ഞ സംഖ്യ മൂന്ന് ആ മൂന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ രണ്ടക്കമൊന്നുമല്ല ഒന്നിനും നൂറിനും ഇടക്കുള്ള സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഖ്യകളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ശ്രേണി ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ശ്രേണിയിലേക്ക് പോകാം ചൂടെയുള്ള ശ്രേണിയിലെ തുടർന്ന് വരുന്ന അഞ്ച് പദങ്ങൾ കൂടി പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കൂ ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഡോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതായത് മൂന്ന് കുറച്ചതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചതാണ് ഇരുപത്തി ആറ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വീതം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കുറക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനേഴ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സംഖ്യ പതിനേഴാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പതിനേഴിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും പതിനേഴിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനാല് കിട്ടും പതിനാലിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എട്ട് കിട്ടും എട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനേഴ് പതിന പതിനാല് പതിനൊന്ന് എട്ട് അഞ്ച് എന്നിവയാണ് ഈ ശ്രേണി ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എഴുതുക ഇത് എസ് എസ് എൽ സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിൽ നടന്ന എക്സാമിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ഇത് വെച്ച് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യയായ നൂറിനെ ഒന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കുക നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എസ് എസ് എൽ സി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് 